看着我干嘛呀？转回去。什么呀？我都说了，每次，哇！天哪！哎，怎么这么多花？哎，哇！哎，谁弄的？嘿，都是我喜欢的。哇，哇，桌子上也有啊，好漂亮啊！这谁布置的？啊，这谁布置的？不会是你吧？怎么可能啊？之前是家里没有管家，既然来了新管家，自然要把这个家好好布置一番。新管家，看来这个新管家呀，跟我还真是投缘。布置的花都是我喜欢的，是不是？嗯。你做这么多盘肉干什么？啊，这每盘肉啊都是不同的厨子做的，你尝尝，哪个最符合？陈腐的味道，陈腐的味道。我之前跟你提过那个。啊？哦，这些不会都是你布置的吧？嗯？是新来的管家说，说陈腐的厨子做菜好吃。嗯。鬼白，以后县衙的厨子也给我按这个标准称。是。哎，奇奇怪怪。嗯。就是这个味道，跟厨子说，就按照这个味道来做啊。哦，知道了。不行，还有血汤，还有新品没弄完，我赶紧去啊！嗯、哎，那这肉可以拿走吗？当然可以，谢谢啊！谢谢你的话，不用谢啊，侯爷，这有一封秦大人给您写的信，好，念吧。愿得一心人，白首不相离。众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。心似双丝网，终有千千结。他什么意思啊？属下看您最近状态不大正常，知道您不喜欢看大夫，便写信给了秦大人，告诉他您最近的情况。你什么时候变得这么爱多管闲事？你下去吧。信中的意思，就是吃醋的意思。我怎么可能吃？吃？我吃醋了吗？
，我今天不在店里的时候，有没有客人过来？连个人影都没看着。哎，没事，第一天开店很正常的。嗯。哎，夫人，夫人，侯爷来了。你怎么来了？今天没公务啊？本官在海方视察民情，恰好路过此处，口渴了，给本官倒个水喝。来，喝茶。就这么点啊？啊，我这个可是好茶，你喝不喝？不喝算了。口死你算了。好歹也是你夫君，喝个茶都不行。一口茶也是成本啊！你都不知道，你夫人我开这个店真是要赔死了。你看啊，我刚才算啊，花材和药材今天花了我一共十五两银子，其中包括珍珠粉十钱一两，珊瑚也十钱一两，这还不算什么，贝壳一两五钱，我这一共就花了十五两，这些都不算，还有船舶税二十两，算起来海方的物价比京城还要高，大家还怎么做生意啊？真的，我真的。你刚才说船舶税二十两？对啊，三年前不就已经降为二两银子一船了？你没记错吧？当时是我圈的红，我不可能记错。好、哦、啊，敢骗我，我找他去！哎，过分，居然敢骗！嗯、夫君，你是不是应该陪我一起？陪你去。嗯、此事恐怕也没这么简单。还有脸回来，大哥，我也是没有办法。这几日，咱们的兄弟在里面也都受了不少苦啊。知不知道九牧都放官了，我要损失多少银子？我知道，我当然知道，大哥。大哥，要真说起来，这次也真是邪了门了。那不仅碰到宁玉轩那块硬骨头吧，就连去绑架宁夫人的那两个咱们的兄弟，也被人揍得不轻啊。反正看得出来。这些人身手真的都很不错，要你们这群饭桶有什么用？帮主，外面有个叫袁朗的囚禁，不认识，不见。他说前几日误伤了咱们兄弟，是来道歉的。哎，大哥，那这个人有可能就是在赌房门口救走了宁夫人的那个人。让他们进来吧。是。带进来。见过沈帮主，在下元朗。这二位是我兄弟，赵龙、赵虎。知道这是什么地方吗？你们还敢来？兄弟们，沈帮主，之前搭救那位姑娘确实是个意外，没想到大水冲了龙王庙，自家人打了自家人。谁跟你是自家人？沈帮主，我们兄弟几个是云游商人，想来到海方做生意，早就听闻了沈帮主的大名，正预备前来拜见，不料多管闲事，差点误了您的大事。今日小弟前来，是特地道歉的。这些银子是小弟的一点心意，希望你我兄弟之间不打不相识，日后啊，在海方，承蒙您的关照。在海方的地界上。只要听我蛟龙帮的话，那就是我蛟龙帮的朋友。那就多谢沈大哥，受小弟一拜。姑娘
，让大伙卖点力气，抓大紧啊！最近这些船主都不愿意交税。李三，看一看吧。我问你，我刚才从你这儿买了一船海货，你还记得我吧？啊。你是不是多收我船舶税了？哎，夫人，这船舶税向来就是一船二十两，您要买我们的船货，就得帮我们交这个船舶税，这是很多年的规矩。哎，我可没多收你啊。是吗？是啊。不对，你就是多收我船舶税了。你们是艘黑船，不是这？你说谁的船是黑船啊？船舶税一向是二十两，没有问题啊。怎么，你也交到二十两？对啊。哦，那你们口说无凭，我凭什么信你们？夫人，我们都是辛勤诚恳的生意人，怎么能昧着良心多收您钱呢？就是，你要是不相信啊，官府的留主不就在那儿？您问问他便知道了。怎么了？怎么了？吵什么？刘主播，刘主播，怎么啦？刘主播，来的正好。宁夫人，您怎么到这儿来了？啊，是这样啊，刘主播，我呢刚刚从李三这里买了一船海货，但是他收了我二十两的船舶税，你说他有没有收到啊？没有多少呀，没问题。呃，宁夫人，嗯，咱们借一步说话吧。嗯，为什么要借一步说话？就在这儿说。嗯，刘主播，说个数很难吗？到底多少？嗯、我们说的是二两。啊，是二两？怎么是二两？没听清啊！你说二十两还是二两？我们收的是二两啊！这不是二两，二两，二两，二两，二两，对，二十两。昨天刚交了二十两，二两，二两，昨天就是二两。刘主播，不对吧？这几年整个海方交的都是二十两。对呀，你说清楚。哎哎，干什么？干什么？全人，把刁民都给我打走！都打走，打走！来，金大人来了。刘主播，码头吵吵闹闹的，所谓何事啊？宁大人，您怎么也到这儿来了？宁大人，这官府一向收我们二十两的船舶税，怎么到他嘴里成了二两了？宁大人，您可得给我们做主啊！宁大人，给我们做主啊！一个坚称收了二十两，一个坚称收了二两，好。鬼白，查封税银，拿账本对账。是，好好查查、啊，早就该查的。二两，咱们交的可是二十两啊！这上面果然都写的二两一船，共计一百七十八两，而你却收了一千七百八十两。我看看，真的都是二两一船。刘主播，我需要一个解释啊。这三天的差额就有这么多，三年的差额都去哪儿了？这这这这这这这这这这这这这这这这这这银子都都给蛟龙帮剿匪用了。什么？谁剿匪？剿匪？剿匪？剿匪？剿匪？剿匪？剿匪？剿匪？去蛟龙帮。哎，你看这个宁夫人，是不是有点像季小姐啊？是吗？啊，是有点像。是吧？好像还真是。你就是蛟龙帮的帮主，正是。宁大人不在县衙办案，跑这儿来干嘛？我来这儿自然是有话要问你。听说官府有笔钱在你这
。不错，我们蛟龙帮每年帮海方剿匪，官府支付我们剿匪钱。官府向蛟龙帮支付剿匪钱。很好，那为什么官府的支出账目上没有这一项？这钱在码头就给我们蛟龙帮了，根本就没走官府的账。既然没入官府的账，那蛟龙帮这儿总有账吧？我今天就是来查账的。一个县令。账本吗？怎么说话呢你？就算我夫君不懂，我也懂。这位是我的二品诰命夫人，平日里对算账减数十分的熟悉，帮主在言语上可别怠慢。二品，好，看吧。对呀、啊，你这个上面记录的兵器购置一共是三百两，可是实际上记录在册的兵器却只有三十件。然后你这个粮草购置一共是花了五百二十两，但是以现在市面上大米和草料的价格，你这二百斤的大米和三百斤的草料可远远花不了五百二十两银子。哦，对了，沈帮主，这从你的账目上来看呢？官府一共给了你五千九百八十一两银子，实际上你却只花了八百两，那这里外里就是差了五千两。你算的不对，账目白纸黑字就摆在这儿，哪儿不对了？方这么多年来的规矩，你宁玉轩来是要打破它吗？我不管海方之前是什么规矩，但既然本侯在这儿，一切得按朝廷规矩来。我不管是谁胡作非为，绝对不可能得逞。嗯。想对我们动手吗？海夏，哪敢对朝廷命官动手？知道就好。本官今日前来就是来通知你，以后官府不会向蛟龙帮缴纳任何费用，还有船舶税，由县衙收取，统一上交朝廷。记住了。走吧，夫人。嗯。啊，对了，沈帮主，这个月官府给了你五千两的剿匪费，既然这么节省，只花了八百两，剩下的钱就退给官府吧。新到的元老，到底是个什么来路啊？不清楚，不清楚啊！我听说，他刚刚来这儿拜码头没几天，就指明要来我的典当行，这不奇怪吗？您这么一说，是很奇怪。哎，参下元老。<笑>见过黄老板，原来是元兄弟来了
。其实我有一事不明，恳请赐教啊。我这典当行呢，不像帮中其他的行当那般威风，所以帮中兄弟一向是嫌弃的，却不知。元兄为何偏偏要来我这儿？你们究竟要干什么呀？嗯、只是来拜见一下黄老板。你们两个先出去。之文为露水，茶中古酒是蒙山。皇叔，连阿郎你都认不得了吗？小的时候第一次下山，还是您送我下去的。啊、阿郎，阿郎，真的是你啊！来来来，快快快，快走快走！我万万没有想到。当年最是行侠仗义的皇叔，如今竟然跟了沈连城那个混蛋。阿郎，哎呀，其实我等也是迫不得已呀、啊。当年那沈连城只不过是一个我茶帮底层的小头，后来茶帮被打散了，他就纠结了一帮他的人，来到这海方。成立了蛟龙帮，又沿用了过去茶帮的标志和街头的暗语，这样一来，我们那些个那些个无依无靠的老伙计们，就只能先依附于他了。想当年，我们茶帮扶弱济困，行侠仗义，从来不做伤天害理之事。可是眼下蛟龙帮无恶不作，危害一方。为何那些老兄弟会跟沈连城这种混蛋同流合污？只要有我元朗在，我绝对不允许任何人打着茶帮的名义做坏事。好说，嗯，这次我来海方，就是为了肃清这帮渣子，重振茶帮雄风。好说。你愿不愿意跟着我一起干？好，只要少主你一声令下，黄汉，皇叔，誓死相随。皇叔，快起来。只不过，我并不是真正的少主。啊？真正的少主，我已经找到了。码头的差事被宁宇轩两口子给端了，交给上面的银子该怎么办？大哥，这两口子简直就是雌雄双煞！哎，我都觉得他们是专门针对咱们的。现在说这个有什么用？赶紧想办法，看看怎么解决这个窟窿。大哥，你看啊，这个海寇呢是在海上打劫，宁宇轩的巡兵也只在近海巡逻。我。还真发现一艘聚宝盆，停在码头已经很久了。你是说归海号？没错，大哥，就是他。而且我已经暗中派人调查过了，这个归海号上面除了十几个水手和婢女之外，还真就没什么人了。你想啊，咱们要是在这上面，哎，大捞他一笔，然后送到京城，这上面一定会对咱们刮目相看的呀。好，非常好。你赶紧联系胡大，把这事儿给我搞定了。得嘞，嘿嘿。宁宇轩，宁宇轩，怎么了？我听说，码头多收的税银都给老百姓退回去了。退回去了？哎，你说幸亏咱们发现的及时啊，不然老百姓还指不定吃多少亏呢。哦，对了，你之前交代我的事。我都给你查清楚了，所有海方商贾啊、名流啊，还有官员啊，他们的家庭情况
，都在这上面。哎，你看这个宁夫人，是不是有点像季小姐啊？是吗？啊，是有点像啊。是吧？好像还真是。厉害吧？你看，这打算换多少桌子？哎呦，这可难算了。本来给老百姓办事情是不需要报酬的，不过给你嘛，先欠着吧。这事倒是提醒我了，我也该忙活忙活自己的事了。侯爷，我刚刚发现李明独自前往码头，对船工打了几个暗语，意思好像是“明日水燕居”集合。水燕居，嗯，看来是县衙收回了码头的管理权，这个沈连城是坐不住了呀。你去水燕居盯着，有什么情况及时汇报。是。等等，之前让你查的事情，怎么样了？我已经排除了两路人马。一路寻找大夫人的下落，另一路打探季小姐的身世。但是目前没有任何回应。继续去查。是侯爷。季小姐，会是你的真实身份吗？李艳君。让您久等了，吴、哎、掌柜。上次跟您说的，欢颜堂的新品金鳞油、哎，我自己店里都没有出售过，就先拿过来给姑娘们试用了。<笑>那就谢谢裴老板了。哎呦，请。哎，好好好。各位，各位，哎，这是咱们欢颜堂的新品金鳞油，哎，欢迎各位姑娘们免费试用啊，啊。我们用的材料那都是高级的蛇油，价格不菲啊！各位姑娘们用了之后，皮肤就会是白里透红，美若天仙呐！大家都试用一下吧啊！试用一下，试试试试，试试试试，怎么样？不是蛇油，你胡说什么呢？买得起你就买，买不起你就别买。我这款金鳞油啊，可是滋阴养颜，连不少京城的贵妇小姐那都是趋之若鹜啊！你这是血口喷人呐、啊！
我没有血口喷人，你这里面有什么成分，我都能闻出来的。不是，不是，我还真没见过，连里面什么药材都能闻出来的。你吹什么牛呢你？这这这这这，这位公子，欢颜一直给我们供货多年，你说货不对版，有什么证据吗？嗯。我可以证明啊，那证明啊，是啊，证明，来证明。其实很简单，你，你有鸡肉和清水吗？当然，小二，哎，拿鸡腿和清水来。好嘞。大哥，这水娘子长得是真好看呢、啊，你说咱什么时候还能再见到她呀？见你头啊，见！咱们干什么来了？办正事儿。有这样见啊？我跟你说，把事办完了，给他绑了，给你跳过三天三夜。哥，说话算数啊！啊！大家都知道，像动物油还有矿油这些，体积比较轻，而且很粘稠，滴在清水当中，它的油脂就会漂浮在水面上。我们拿一块鸡皮。好，看到了。是的，提起来了。那如果像这位老板所说，他的面汁当中的成分是蛇油，滴到清水里面一定也是这个样子。但如果不是，比如说会用到一些有毒的劣质油料，那它滴到清水当中就一定会沉淀。这这不行。哎，不是，原来这禁灵油是有毒的劣质油。我的这个黑心商人，哎哎哎哎哎呀，你商人，你别听我说，哎呀，你大家别听他胡说八道，他就是来砸场子的，他砸场子的。哎，老板，铁证就在眼前，你还狡辩什么？看来以前的货，这水分也不小吧？这。这位老板，其实你心里是清楚的，你这里面用的是什么样的材料。不过，你也清楚，这些成分如果长期使用，一定会对皮肤、对身体都造成危害。如果你还不服的话，大可去官府说说清楚。啊，吴吴老板，我错了，我也是一时鬼迷心窍，我赶快回去，差人把以前的钱银。都给送回来，看在昔日的情分上，你就先不报官了，行吗？这钱一定要还回来的。是，是啊是啊、报官呀、啊，当然要还回来了。是啊，是啊。滚吧！是是是是是。别让我再看见你。来来来来来，散了吧，散了吧。多亏公子了，要不然呢，还被他蒙在鼓里呢。我也是略懂一二，所以今日就……啊<笑>、哦，忘了自我介绍了啊！我是这家店的老板吴掌柜。你是这家店的老板？是啊。哎呦，幸会幸会！哈哈，我自我介绍一下啊，<笑>我叫聂桑榆，我是好血糖的老板。<笑>好血糖？啊，我们新开的啊,啊，新开的，新开的。<笑>哎呀，我刚刚啊，我……哎，明儿，来来来，过来，我是啊。我给你介绍一下，这位、啊、海方最美，我们水燕居的头牌水娘子。这位就是水姑娘，嗯，啊，幸会。哎，水姑娘，呃，我今天特地给你带了一样东西，哎，那，啊，这是我自己研制的飞软霜，里面有手工制作的杏仁油。而且辅以桂花、白茯苓、蜂王浆，还是上等的。怎么样？嗯，不错。嗯、<笑>不过，我不知道该称您为公子，还是姑娘呢？啊？哎，这……<笑>那我就说实话了，我我其实。其实跟你一样，也是个美女。哦，你身上这种香味很别致。你是这样知道的？哎，你要是喜欢，这是我自己做的香汁，我可以送你一瓶。不必，这个多少钱一瓶？谈什么钱
，谈钱伤感情。这瓶我送你啊，好吧？下次我多带几个来，给你们都试试。<笑>你倒是很豪爽，太会做生意了。应该的，应该的。而且我跟你说，我店里不只有这些，还有比如说防晒的这个鲜芦荟膏、清热的，呃，金银花膏这些都有。如果你们有兴趣的话，我可以到，呃，到你们这里来一一给你们讲解。好。那你先去听水阁坐一会儿，我让吴掌柜给你准备点点心。等我去换完妆之后，我再来好好找你聊聊。啊，好啊，<笑>好。青青啊，青青啊，这京城啊，又来信了。以后京城再有来信，直接拿出去烧了。你说啊，这钱公子。真够执着的，这都几年了，还一心啊，想着让你回钱家呢。他不过就是对我的药方执着罢了，我在他眼里，就这点价值。那是他有眼不识泰山。你现在呀、啊，可是我们水燕居的台柱子，那在海方啊，是无人不知、无人不晓的。就你这嗓子和舞蹈啊，比那药方值钱。<笑>在这个世上，没有什么东西比我的药方更值钱。啊，对对对对对，你说的都对。那赶紧换衣服吧，啊！乖了乖了。不是大哥，虽然是大学的事儿吧。咱干的也老多了，可是里边让咱打劫归海号呀，我心里犯怵。怕什么？我不早告诉你了吗？那归海一刀他不在，他船上有什么？丫鬟、厨子、水手，这你还怕？这不是怕那个归海一刀他回头报复吗？报复？嗯。哼。在海湾这地盘上。谁敢报复咱们呢？大哥说的对，兄弟，来，哪怕咱们打劫归海号失败了，那也有沈帮主在背后给我们撑腰。咱们不管他是归海一刀还是南海一剑，啊，在海方的地盘上，都得听命于蛟龙帮，啊。哼<笑>，听水阁，哥，你说这边怎么？可是听水阁，就门口那帮跳舞的啊，是这儿。大哥，你到时候给我整几。小公子，来找谁啊？哎、啊，哎，这个不是听水哥啊？我我来找水娘子的。啊，找错了，找错了。等等，刚才都听到什么了？没听见啊！我真的什么都没听到，真的，<笑>我真的什么都没听到。你们聊事啊，慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊。<笑>听到什么？切！大哥，你说他是真没听到，还是假没听到啊？不管他听没听到，以防万一，我都得当他听到了。可惜了。你们要杀谁呀、啊？